போன வீடியோவில் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பூட் ஸ்டாப் ஃபோரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதை ஆங்கிலர் சிக்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்திருந்தோம் இந்த வீடியோவில் அந்த ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி மாடியூல் இது வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல் கிடையாது இது ஆங்கிலர் டீமே டெவலப் பண்ண ஒரு தனி மாடியூல் ஸோ உங்களுக்கு மாடியூல் அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி ஆங்கிலர் சிக்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வர்றது அப்படின்ற டவுட் மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து யூடியூப்பில் நான் ஆல்ரெடி இதே சீரீஸில் ஆங்கிலர் டூவில் மாடியூல்ஸ்னால் என்ன காம்பனன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அது வீடியோ நம்பர் ஃபோர் இதே சீரீஸில் இருக்குது ஸோ அதை பாருங்கள் இது ஆங்கிலர் டூவில் இருக்கே இது ஆங்கிலர் சிக்ஸ் படிக்க படிக்கிறோமே அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் வேணாம் ஆங்கிலர் டூவில் என்ன கான்செப்டோ அதே கான்செப்ட் தான் ஆங்கிலர் சிக்ஸ்லேயும் ஸோ கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் ஸோ உங்களுக்கு மாடியூல்னா என்ன காம்பனன்ட்னா என்ன அப்படின்ற அந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரியாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்கு வாங்க ஸோ ரியாக்டிவ் மாடியூல் அப்படிங்கிறது வெளியிலேருந்து எங்கேயும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ்டார்லாம் போட தேவையில்லை இது ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக ஆப் டாட் மாடியூல் அப்படின்ற இந்த ரூட் மாடியூலுக்கு போயிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்போர்ட் அட் ஆங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற இந்த பேக்கேஜிலேருந்து நம்ம ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் அப்படின்ற இந்த மாடியூலை நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்மளோட ரூட் மாடியூல்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ மேலே இந்த இடத்துல இந்த ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸை வந்து இந்த இம்போர்ட்ஸ்ன்ற அறையக்குள்ளே வச்சாச்சு ஸோ இப்போ என்ன அதுன்னா நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் வந்துருச்சு இனிமேல் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது நம்மளுடைய காம்பனண்டில் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல்குள்ளே இருக்கிற சில கிளாஸஸை இம்போர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன கிளாஸஸ் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஆங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற இந்த பேக்கேஜ்குள்ளே இருந்து நம்ம ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறதையும் ஃபார்ம் குரூப் அப்படிங்கிறதையும் அண்ட் ஃபார்ம் அரே அப்படின்ற இந்த மூணு கிளாஸை நம்ம உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மூணு கிளாஸும் என்னென்ன ஏன் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கிற ஒவ்வொரு இன்புட் எலமெண்ட்டும் ஒரு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் அப்புறம் ரேடியோ பட்டன் செக் பாக்ஸ் இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் ஸோ ரியாக்டிவ் ஃபார்மில் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்ற அந்த கிளாஸை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம்ல அதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இன்புட் எலமெண்ட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஃபார்ம் குரூப் இந்த ஃபார்ம் குரூப் அப்படின்னா என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் கால்டு ஃபார்ம் குரூப்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபார்ம் குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அந்த குரூப்புக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் லிஸ்ட் பாக்ஸ் ரேடியோ பட் இது எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஃபார்ம் குரூப் அண்ட் ஃபார்ம் அரே ஃபார்ம் அரேனா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் குரூப்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி ஒரு ஃபார்ம் குரூப்பை கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் அரே கிரியேட் பண்ணி அந்த அரேக்குள்ளே மல்டிப்புள் குரூப்ஸை நம்ம உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஃபார்ம் அரே ஸோ ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு கான்செப்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் உங்களால் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸை வந்து பில் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மூணு என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யூசர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் திஸ் வேரியபிள் ஷுட் பி எ ஃபார்ம் டைப் ஆஃப் ஃபார்ம் குரூப் அப்படின்னு நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்டில் இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிள் என்ன டைப் ஆஃப் வேரியபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் குரூப்போடைய இன்ஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிப்போம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் திஸ் டாட் யூசர் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு நியூ ஃபார்ம் குரூப் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ஃபார்ம் குரூப் ஷுட் பி எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே மல்டிப்புள் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதை நம்ம வர வைக்கிறதுக்கு அதனுடைய இன்புட் பேரமீட்டர் ஒரு ஃபார்ம் குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதனுடைய பேரமீட்டர் வந்து நம்ம ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸாக கொடுக்கணும் ஸோ அதை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம
ஃபார்ம் எலமெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம லிங்க் பண்ணோம் ஏன்னா இப்போ இது தனியாக இருக்குது இந்த பக்கம் இது தனியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம வந்து பூத் ஸ்டாப் மூலிமா நிறைய ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரியேட் பண்ணோம் அதாவது யூசர் நேம் இமெயிலு அதுக்கப்புறம் அட்ரெஸ்ஸு ரேடியோ பட்டன் செக் பாக்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக ஒரு ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த யூசர் நேமையும் இமெயிலையும் தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெம்பரவரியாக கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்காக ஒரு ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டே போவோம் அப்போ கொஞ்சம் பெருசாக போகும் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு சிம்பிளாக ஒரு ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸை நான் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போது இந்த ஆப் டாட் காம்பனன்ட் டாட் டிஎஸ் ஃபைலையும் இந்த ஆப் டாட் காம்பனன்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலையும் நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோலை இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம் கூட சிங்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஒன்று போட்டு ஃபார்ம் டேக் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஃபார்ம் அண்ட் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் அப்படின்ற டேக்குள்ளே வந்தாச்சு இப்போ இந்த ரியாக்டிவ் ஃபார்மில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபார்ம் குரூப் அப்படின்னா என்னது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்போது இந்த இடத்துல நிறைய ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது ஐ மீன் யூசர் நேம் அண்டு இமெயில் அண்ட் இன்னும் நிறைய ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் வரப்போகுது அப்போ என்ன பண்ணோம் இது இது எல்லாமே ஒரு ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே இருக்கணும் இந்த டிஎஸ் ஃபைலில் இது ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே இருக்குது இந்த பாருங்கள் ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே ரெண்டு கண்ட்ரோல் இருக்குது ஆனால் ஹெச்டிஎம்எல்லையும் அதே மாதிரி இருக்கணும் இங்கே ஃபார்ம் குரூப் இருக்குன்னா இங்கேயும் அது ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு இந்த ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம் குரூப் ஃபார்ம் குரூப் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இந்த மெயின் ஃபார்ம் குரூப் இந்த யூசர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இப்போ இப்படி போடுறதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார் இந்த ஃபார்ம் குரூப்பும் இந்த ஃபார்மும் சிங்க் ஆகிடுச்சு ஓகே அது மட்டும் பற்றாது ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலையும் நம்ம சிங்க் பண்ணணும் ஓகேவா இது இந்த இந்த இன்புட் அப்படின்ற இந்த எலமெண்ட் எலமெண்ட்டில் யூஸர் எதை டைப் பண்ணாலும் அதனுடைய வேல்யூ இந்த நேமுக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த யூசர் ஃபார்ம் எப்படி நம்ம இந்த இடத்துல வச்சோமோ அந்த மாதிரி இந்த நேமை வந்து இதுக்கு வைக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபார்முக்கு ஆன ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஃபார்ம் குரூப்பு அதே ஒரு இன்புட் எலமெண்ட்டுக்கான ஃபா ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் நேம் ஸோ ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு நேம் அப்படின்றது ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே சிங்க் ஆகிடுச்சு இந்த இன்புட் எலமெண்ட் இந்த நேமுக்குள்ளே சிங்க் ஆகிடுச்சு அடுத்தது இந்த இமெயில் இந்த இமெயிலையும் திருப்பி இது கூட சிங்க் பண்ணோம் ஸோ ஓகேவா ஸோ ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு இமெயில் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே ரெண்டு கண்ட்ரோல் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயே பாருங்கள் ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே ரெண்டு கண்ட்ரோல் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா யூசர் இந்த இடத்துல ஒரு ட வேல்யூ டைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ இந்த இடத்துல போய் தான் உக்காரணும் அண்ட் இதனுடைய கண்ட்ரோல் இங்கே வந்து உக்காருது அப்படின்றது ரெண்டுத்தையும் சிங்க் பண்ணுறது இனிமேல் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு வேல்யூ மாற்றினாலும் இந்த இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகும் அண்ட் இங்கே ஒரு வேல்யூ மாற்றினாலும் இந்த இடத்துக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுமே இப்போ ரெண்டும் பைண்டட் இது ரெண்டும் டேட்டா பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக விஷுவலாக இதோட வேல்யூஸை நான் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸ்க்ரீனில் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ரீ டேக் அப்படின்ற டேக்குள்ளே கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக்குள்ளே இந்த யூசர் ஃபார்ம் டாட் வேல்யூ அப்படின்றத ஜேசன் ஃபார்மெட்டில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் ஸோ யூசர் ஃபார்ம் டாட் வேல்யூன்னு போட்டு ஒரு ஒரு பைப் சிம்பிள் போட்டுட்டு ஜேசன் போட்டிங் அப்படின்னா இந்த யூசர் ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற இந்த எல்லா கண்ட்ரோட வேல்யூவும் அப்படியே இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இதில் பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இப்போதைக்கு நல் நல் அப்படின்னு வருது நான் இப்போ இங்கே கை வச்சு நான் எதை டைப் பண்ணாலும் அந்த வேல்யூ வந்து கரஸ்பாண்டிங் நேமோட போயிடும் ஏன்னா இந்த நேமும் அந்த கண்ட்ரோலும் டேட்டா பைண்டட் ஸோ அதனால் இது ரெண்டும் இங்கே நான் என்ன டைப் பண்ணுறோன்னா அது அங்கே வந்துடும் அதே மாதிரி நான் இங்கே என்ன டைப் பண்ணுறோம் அது இங்கே வந்துடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வசந்த் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் அங்கே வரும் ஸோ இமெயில் வந்து டாட் காம்
இப்படி இந்த வீடியோஸை கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக கிடையாது இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் பணம் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் எய்ம் கிடையாது ஆனால் பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபியூவல் மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா பணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் இந்த வீடியோஸை எங்களால் ப்ராப்பரான டைமுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும் சரி பல ஆன்லைன் எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸை கிரியேட் பண்ணி அதை சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இங்கே முடியாது ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுற வீடியோஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்டீரியர் கிராம இளைஞர்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டை காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட் இன்னும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து சேரலை அதனால் க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் மூலிமா ரெவன்யூவை ஜென்ரேட் பண்ணி அது மூலிமா இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் பேட்ரியான் அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரௌட் சோர்சிங் பிளாட்ஃபார்ம் இதில் ஈச் ஒன் டீச் ஒனுக்கு ஒரு தனி பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேஜ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதில் மினிமம் ரெண்டு டாலர்லேருந்து இருபது டாலர் வரைக்கும் மாதம் மாதம் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒவ்வொரு காசும் ஈச் ஒன் டீச் ஒனில் வீடியோஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் இதில் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் திருப்பி நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அது எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அஞ்சு டாலர் பே பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு கான்செப்டில் ஸ்டக் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா நாங்கள் பர்சனலாக அந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ் ஆகி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இருபது டாலர் பே பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை சொல்லி அந்த டாப்பிக்கை பற்றின கிளியர் ஐடியா வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா எங்களோட டீம் அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோவை கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுறது மூலிமா கண்டினியூஸான கேஷ் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நாலேஜும் யூடியூப் மூலிமா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் நான் காசு கேட்குறேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சும் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறத கேட்டதுக்கு ரொம